Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Rudhi Agrawal and I'm here with the next and the last unit of 12th Chemistry that is Unit 16, Chemistry in Everyday Life. So this is last unit. We will cover three parts of this unit. Today's first part is in which we will talk about the classification of drugs and classification of drug and target the interaction of the drug and target. So guys, join our channel, so you can also join the channel with your channel and subscribe to the channel. So what are the advantages of this join button? I have prepared a video for you, which I am giving you a link here. So please watch this video. Besides, when you solve MCQ, when you have any doubt, you can solve it in an instant way through the doubtnut app. I have given the link in the description box. And how do you use it? I will tell you about it. When you sit at the house, you have to do the doubtnut with you. Where you can take a photo of the question, you can get a video solution of your doubt. And you can get a lot of free videos from the top teachers, like NV Sir, GB Sir, Akansha Ma'am, NJ Sir, and free video lectures too. It's not so much, the team of the doubtnut will come to the day of the doubtnut at 5 o'clock 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 at 5 तो डाउट नॉट के साथ उन्हें कर दो आउट सो so, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से तो हमने केमिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ ली हमने ये भी पढ़ लिया कि जो प्रिंसिपल हैं केमिस्ट्री के उन्हें हम मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए काम में लेते हैं जैसे क्लीनलीनेस हो गया जब हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सोप्स डिटर्जेंट्स ब्लीचिंग एजेंट्स टूथपेस्ट ये सब चीजें आती हैं ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम क्लोथ्स की बात करेंगे तो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हमने पॉलीमर्स पढ़ा है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं फूड मटेरियल्स के बारे में अगर हम सोचने लगें तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो यूज़ में आते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके अलावा अगर हम बीमारी के बारे में बात करें डिजीज़ के बारे में बात करें तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है मेडिसन्स की तो मेडिसन्स भी अगेन क्या हैं केमिकल्स हैं इसी तरीके से एक्सप्लोजिव हो गए फ्यूल्स हो गए रॉकेट प्रोपलेंस हो गए कोई बिल्डिंग मटीरियल हो गया कोई इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल हो गया सब केमिकल्स हैं तो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में तो जो मेन पार्ट है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है वो है जो डिजीज़ होती रहती हैं और अभी तो वैसे भी कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो उसमें हमारा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है ड्रग्स का कि किस तरह से जो है ड्रग्स को हम क्लासीफाई करते हैं किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं क्या क्या इनके एक्शन्स होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे सो so, पहली चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो है ड्रग्स एंड देयर क्लासीफिकेशन तो ड्रग्स क्या होते हैं दे आर द केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेज मीन्स 100 टू 500 हंड्रेड यू के मोलिकुलर मासेस के जो केमिकल्स होते हैं वो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं जो हमारे मैक्रो मोलिकुलर टारगेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जब ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स थेरेपटिक होता है और यूजफुल होता है तब इन केमिकल्स को हम मेडिसिन बोलते हैं और इनको हम डिजीज के डायग्नोसिस के लिए प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं Now most of the drugs used as medicines are potential poisons if taken in doses higher than those recommended. अब ये है कि अगर हम drugs को जो उनकी dose है उसमें लेंगे तो वो हमारे लिए सही रहेंगे। लेकिन अगर हमने जितनी dose है जो recommendation दी गई है उससे higher dose में हमारी medicines को ले लिया तो वो poisons की तरह act करती हैं। Then use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. दूसरी तरफ जब हम केमिकल्स को थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए काम में लेते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी क्लियर है अब सीधे आते हैं हमारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पे तो ड्रग्स को हम मेनली कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम अलग अलग तो सबसे पहला जो हमारा क्लासीफिकेशन है वो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे सो so ये क्लासीफिकेशन जो है जो हमारे ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं उसके बेसिस पे किया जाता है ये हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए यूजफुल रहता है क्यों बिकॉज इट प्रोवाइड देम दी होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए सिर्फ एक ही ड्रग रेकमेंडेड है हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि एक डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कोई पेशेंट हो सकता है जैसे सपोज करो कोल्ड की हमारे पास तीन मेडिसिन है ए बी और सी और हमारे पास तीन पेशेंट्स आ गए हैं P1, P2 और P3। तो हो सकता है जो P1 पेशेंट है वो A वाली दवाई से एलर्जिक हो तो उसे हम B या C में से कोई देंगे P2 को हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो तो हम उसे B ना दे सकें तो हम उसको A या C में से एक देंगे तो ये चीज़ रहती है तो एक टाइप की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ड्रग्स की रेंज होती है 
तो यही चीज जो है वो डॉक्टर्स के लिए यूजफुल रहती ना जैसे एनालजेसिक्स हैं हमारे उनका पेन किलिंग इफेक्ट होता है एंटीसेप्टिक्स जो है वो या तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को अरेस्ट कर देते हैं या फिर उनको मार ही देते हैं नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो है ड्रग एक्शन सो इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस तो एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पे हमारे ड्रग का क्या एक्शन होता है उसके बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं जैसे जितने भी एंटी हिस्टामिनस हैं वो क्या करते हैं वो हिस्टामिन कंपाउंड जो है उसके एक्शन को इनिबिट करते हैं हिस्टामिन क्या करता है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है अब बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हिस्टामिन जो है उसे हम ब्लॉक कर सकते हैं वो तरीके हम बाद में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में नहीं जब हम एंटी हिस्टामिन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम हिस्टामिन के एक्शन को किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं क्लियर है थर्ड जो हमारा बेसिस है वो है केमिकल स्ट्रक्चर सो ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सो ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी तो जब हम ड्रग्स को इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं तो उनमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं और काफ़ी बार उनकी सिमिलर फार्मोकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जैसे जो हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं उनका एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है क्या उनमें एक बेंजीन रिंग होगी हमारी यहाँ पे एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एन एच आर ग्रुप होगा और इस तरफ हमारा एन एच टू ग्रुप रहेगा ठीक है तो ये स्ट्रक्चरल फीचर है जो कि सारे सल्फोनामाइड्स में हमें मिलेगा देन नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स अब ड्रग्स क्या है बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए लिपिड्स हो गए प्रोटीन्स हो गए न्यूक्लिक एसिड्स हो गए तो इन बायोमोलिक्यूल्स को हम टारगेट मॉलिक्यूल्स या ड्रग टारगेट्स बोलते हैं नाउ ड्रग्स पॉजिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स मे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट्स अब जिन ड्रग्स के कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं हो सकता है कि उनका जो टारगेट्स पे एक्शन का मैकेनिज्म है वो भी सेम हो जरूरी नहीं है सेम हो बट हो सकता है ना द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर टारगेट्स इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट और ये वाला क्लासिफिकेशन जो है ये मेडिसिनल केमिस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है क्लियर है तो ये हो गया हमारा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन सो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल ओरिजन के वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह परफॉर्म करते हैं वो होते हैं हमारे एनजाइम्स जबकि जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स इसी तरीके से जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार करवाते हैं देन न्यूक्लिक एसिड जो हैं उनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कोडेड फॉर्म में फिर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं तो इस तरीके से अलग अलग मैक्रो मोलिक्यूल जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो so, अब हम ड्रग टारगेट इंटरेक्शन जो है उसे पढ़ेंगे कि वो किस किस टाइप का होता है तो पहला जो है हमारा वो है एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स तो इस कैटेगरी में हमारे जो एंजाइम है वो ड्रग टारगेट की तरह एक्ट करते हैं तो पहला आता है इसमें कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड एन एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डू एंजाइम्स कैटेलाइज द रिएक्शन अब ये समझने के लिए कि एक ड्रग और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे एंजाइम जो है वो रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करते हैं तो ये हमने सरफेस केमिस्ट्री वाले यूनिट में पढ़ा था जब हमने कैटालिसिस वाला पार्ट पढ़ा था तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ उस लेक्चर को भी देख लें ओके अब अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी में अगर हम देखें तो एंजाइम्स दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं पहला फंक्शन क्या है कि वो सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखते हैं एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्टिव साइट्स होती है हमारे एंजाइम्स के ऊपर वो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को एक सुटेबल पोजीशन में होल्ड करके रखती है जिससे रिएजेंट आके उस पर बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अटैक कर पाए ठीक है अब जो सब्सट्रेट है हमारा वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है एंजाइम की अलग अलग इंटरेक्शंस के थ्रू जैसे आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है वॉन्ड्रोवॉल्स इंटरेक्शन हो सकता है तो इन सारे इंटरेक्शन के थ्रू हमारा सब्सट्रेट जो है वो हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके बाइंड हो जाता है दूसरा फंक्शन क्या होता है एंजाइम का कि वो फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करता है 
जो कि हमारे सबस्टेट के ऊपर आके अटैक करते हैं और केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं सो so, इस चीज को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये एंजाइम है येलो कलर की एक्टिव साइट है और ये पर्पल कलर का सबस्टेट है तो ये जो सबस्टेट है हमारा वो हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाता है और फिर हमारा जो एंजाइम है वो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करता है जो कि सबस्टेट पे आके अटैक करते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे कैरी आउट करवाते हैं क्लियर हो गया तो ये तो था हमारा कैटेलिटिक एक्शन जो एंजाइम्स का होता है दूसरा पार्ट जो है इसका वो है ड्रग एंजाइम इंटरक्शन अब ड्रग जो है वो जो एंजाइम कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जो भी हमने पढ़ी उनको इनिबिट कर सकता है ये जो हमारी एंजाइम की बाइंडिंग साइट है उसे ब्लॉक कर सकता है या फिर जो सबस्टेट की बाइंडिंग हो रही है उसे प्रिवेंट कर सकता है या फिर जो एंजाइम की कैटेलिटिक एक्टिविटी है उसे इनिबिट कर सकता है तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम एंजाइम इनिबिटर्स बोलते हैं अब जो ड्रग है वो हमारे सबस्टेट की जो बाइंडिंग है जो अटैचमेंट हो रही है एक्टिव साइट पे एंजाइम की उसे दो तरीके से इनिबिट कर सकता है पहला या तो जो ड्रग है हमारा वो जो नेचुरल सबस्टेट है उसके साथ कंपीट करे अटैचमेंट के लिए जो एक्टिव साइट पे होने वाला है तो इस तरीके के ड्रग्स को हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स बोलेंगे क्लियर है तो ये हमारा एंजाइम है ये एक्टिव साइट है ये हमारा सबस्टेट है और ये हमारा ड्रग है तो ड्रग और सबस्टेट जो है वो एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हैं तो ये तो हो गया पहला कैटेगरी ड्रग्स का तो इस तरीके के जो ड्रग होते हैं उनको हम कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स बोलेंगे यानी कि वो कंपीट करेंगे हमारे सबस्टेट के साथ और इसमें क्या होगा जो ड्रग है हमारा वो विन कर जाएगा और वो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए तो वो हमारा जो एक्टिव साइट है एंजाइम का उसे ब्लॉक कर देगा क्लियर है दूसरा तरीका जो है उसमें ड्रग्स जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं करते हैं वो एक दूसरी साइट पे जाके बाइंड कर जाते हैं एंजाइम की जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं ये हमारा एंजाइम है ये इसकी एक्टिव साइट है और ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है तो यहाँ पे आके हमारा जो ड्रग है वो अटैच हो जाएगा तो ये जो बाइंडिंग होती है इनिबिटर की एलोस्टेरिक साइट पे इससे क्या होता है जो हमारी एक्टिव साइट की शेप है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है कि हमारा जो सबस्टेट है वो उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाए और वहां पे बाइंड नहीं हो पाए तो देखो ये हमारा एंजाइम था ये एलोस्टेरिक साइट थी ये हमारी एक्टिव साइट थी जिसको रिकोगनाइज करके हमारा सबस्टेट यहाँ पे बाइंड हो जाता लेकिन जो हमारा ड्रग है जो इनिबिटर की तरह काम कर रहा है वो हमारी एलोस्टेरिक साइट पे चला गया तो जब ये एलोस्टेरिक साइट पे चला गया तो हमारी एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज हो गई लेकिन जो हमारा सबस्टेट था उसकी शेप तो इसी तरीके से थी तो वो इसको रिकोगनाइज नहीं कर पाएगा अब और वो इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा अब जो बॉन्ड एंजाइम और इनिबिटर के बीच में फॉर्म हो रहा है अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से जो हमारा एंजाइम है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा अब बॉडी जो है फिर क्या करती है इस एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स को ही डिग्रेड कर देती है पूरे को और एक नया एंजाइम जो है वो क्रिएट कर ठीक है ये चीज हो गई क्लियर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट तो अभी हमने क्या पढ़ा था एंजाइम एज ड्रग टारगेट मतलब ड्रग टारगेट के रूप में हमारे पास एंजाइम है अब दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें ड्रग टारगेट के रूप में हमारे पास रिसेप्टर्स है तब क्या होगा तो रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब इनमें से मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स पे एम्बेडेड रहते हैं उसमें अंदर धंसे हुए रहते हैं अब जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं कि उनका एक छोटा सा पार्ट जिसमें एक्टिव साइट होती है वो हमारी मेम्ब्रेन की सर्फेस के बाहर प्रोजेक्ट आउट करता रहता है और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का बाहरी वाला पार्ट है यानी कि आउटसाइड वाला जो पार्ट है वहां पे वो ओपन अप करते हैं देखो जैसे ये स्मॉल पार्ट ले लिया हमने सेल मेम्ब्रेन का ये उसका मैग्निफाइड वर्जन है तो ये हमारा रिसेप्टर है ये इसकी एक्टिव साइट है तो ये इस तरीके से बाइंडेड रहता है इस तरीके से एम्बेडेड रहता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में कि इसका एक्टिव साइट वाला जो पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करता है अब बॉडी में क्या होता है जो मैसेज होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन से मसल के बीच में वो कुछ केमिकल्स कम्युनिकेट करते हैं इन केमिकल्स को हम केमिकल मैसेजर्स बोलते हैं एंड दे आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स और उनको रिसीव कहाँ पे करते हैं हम जो हमारी रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे उनको रिसीव किया जाता है तो एक मैसेजर को अकोमोडेट करने के लिए जो रिसेप्टर साइट की शेप है 
वो चेंज होती है जिस वजह से जो हमारा मैसेज है वो सेल में ट्रांसफर हो जाता है और इसी तरीके से केमिकल मैसेंजर जो है वो सेल में एंटर किए बिना हमारी सेल को मैसेज दे देता है कैसे होता है काम वो देख लेते हैं देखो ये हमारा इंटीरियर है सेल का ये एक्सटीरियर है सेल का ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये हमारा रिसेप्टर है ये इसकी बाइंडिंग साइट है ये हमारा केमिकल मैसेंजर आया पिंक कलर का ये यहाँ पे आके बाइंडिंग साइट पे अटैच होगा और जैसे ये बाइंडिंग साइट पे अटैच होगा जो भी ये मैसेज लेके आया है वो हमारी सेल के इंटीरियर में डिलीवर हो जाएगा ठीक है और उसके बाद जब हमारा ये केमिकल मैसेंजर रिमूव हो जाएगा तो हमारी बाइंडिंग साइट जो है वो अपना वापस से स्ट्रक्चर जो है रीगेन कर लेगी क्योंकि बाइंडिंग साइट जो है उसने अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया था इस केमिकल मैसेंजर को अकोमोडेट करने के देर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर इन द बॉडी दैट इंटरक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेजर्स अब हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के केमिकल मैसेजर्स के साथ इंटरक्ट करते हैं नाउ दीज रिसेप्टर्स शो सेलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेजर ओवर दी अदर बिकॉज देर बाइंडिंग साइट है स्ट्रक्चर एंड अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन तो ये हो सकता है जैसे सपोज करो हमारे पास आर रिसेप्टर है और हमारे पास दो केमिकल मैसेंजर है ए और बी तो आर जो है वो ज्यादा फेवर ए को दे बजाय की बी के क्यों क्योंकि इनकी बाइंडिंग साइज जो होती है उनकी अलग अलग शेप होती है अलग अलग स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन अलग होता है तो एक को फेवर मिलना लाजमी है ना ड्रग्स जो हमारी रिसेप्टर साइड पे बाइंड करके नेचुरल फंक्शन को इनिबिट करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट ओके अब ये वाले ड्रग्स कब यूजफुल साबित होते हैं जब हमें एक मैसेज को ब्लॉक कराना है तो ये ड्रग्स यूजफुल रहते हैं नाउ देर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मेमिक दी नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर एंड दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट तो कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं हमारे जो कि रिसेप्टर को स्विच ऑन करके हमारे नेचुरल मैसेंजर को मेमिक करते हैं मतलब उसी की तरह एक्ट करते हैं तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एगोनिस्ट अब एक ऑनेस्ट हमारे कब काम आएंगे जब हमारा नेचुरल केमिकल मैसेंजर जो है वो प्रेजेंट नहीं है उसकी कमी है तब हम एक ऑनेस्ट ड्रग्स को काम में ले सकते क्लियर हो गई ये चीज तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बारे में बात की जो नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट रहेगा उसमें हम अलग अलग क्लासेस जो है हमारे ड्रग्स की जैसे एंटासिड हो गए एंटास्टमिन हो गए इन सब के थेरेपेटिक एक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्लियर है सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझक पूछ सकते हैं सो गाइज लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेलाइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रेड अप व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं इसके अलावा इलेवंथ और ट्वेल्थ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग नाइस डे